विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री डिटोलर्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे इंटिग्रेशनच्या या लेक्चर मध्ये स्टार्ट आपण थेरम पासून करणार आहे ओके पण हे थेरम म्हणजे ना ऍक्च्युली ना इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन साठी हे थेरम आहे ऍक्च्युली जेव्हा आपण पहिला पार्ट इंटिग्रेशन ला सुरुवात केली होती तेव्हा जे आपण पी वाय क्यूज घेतले होते ते बऱ्यापैकी पी वाय क्यू याच्यावरतीच बेस्ड होते ओके okay? आता एक लक्षात घ्या इंटिग्रेशन बोर्डला आठ मार्काला असणार आहे डेफिनेट ऍप्लिकेशन ते मार्क वेगळे त्या आठ पैकी एक थेरम येणार आहे चार मार्काला ऑलमोस्ट तीन किंवा चार मार्काला म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट वेटेज हे थेरमचं जर असेल तर बोर्डसाठी थेरम हे परफेक्ट करावे लागणार आहेत ओके okay, हे थेरम आहे पुन्हा यू व्ही रूल बायपार्टसाठी थेरम आहेत ओके okay, काही प्रॉपर्टीज आहेत पण चला आता हे थेरम परफेक्ट समजून घेऊया इथे त्यांनी काय दिलंय बघा एक्स इक्वल्स टू फाय ऑफ टी हे डिफरन्शियबल फंक्शन ऑफ टी आहे म्हणजे याचं मी विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरेव्हेटिव्ह काढू शकतो देन प्रूव्ह दॅट की एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ फाय डॅश टी फाय ऑफ टी इन टू फाय डॅश टी चला हे आपण आता प्रूव्ह करायला सुरुवात करूया सगळेजण व्यवस्थित लक्ष द्या कि पैल्दा दिल तस लिखू अपन कि ईफ नको लिया कि एक्स इक्वल्स टू फाय ऑफ टी ईज का संगा बो डिफरशिबल फंक्शन ऑफ टी डिफरशिबल फंक्शन ऑफ टी ओके लगे देअर फोर लिखू अपन कि मग एक्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आल ती वैल्यू है फाय डैश टी इक्वेशन वन इक्वेशन वन आल का लक्षा ब खूप सोपं थेरम आहे आता पुस्तकात हे पेज नंबर हंड्रेड अँड थ्री वरती आहे लगेच तुम्हाला करायचं आहे मी शिकवून झालं की व्हिडिओ पॉज करायचा पहिले दहा पंधरा मिनिटात थेरम करायचं आहे लक्षात घ्या ओके कारण मी तुम्हाला सांगितलं पन्नास टक्के वेटेज बोर्डला तर थेरमचंच आहे इंटिग्रेशनमध्ये आता नेक्स्ट बघा लक्ष द्या इथं अज्युम करूया की इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्सला आपण जी ऑफ एक्स अज्युम करूया नेक्स्ट स्टेप ओके आता एफ ऑफ एक्स इंटिग्रेशन जर जी ऑफ एक्स असेल तो जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स है मैं लगे देर फोर लिव डी बाय डी एक्स इन टू ब्रैकेट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मी अस एक लाइन ड्रॉ करते है बहुत स्टेप मे इक्वेशन वन तो खूब सोप होता दुसर मे अज्यूम का लक्ष्य आल पाजे आता तीसरी स्टेप का बाय चेन रूल बाय चेन रूल बक्ष दया चेन रूल नुसार तुम्हारा जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव काढायचं आहे पण विथ रिस्पेक्ट टू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी हे लक्षात घ्या आता मी काय करतोय बघा मी इथं चेन रूल यूज करतोय समजून घ्या मी इथं डी बाय डी एक्स आणि जी ऑफ एक्स लिहितोय डी एक्स आणि इथं लिहिणार मग मी डी एक्स बाय डी टी काय लिहिलं सांगा डी एक्स बाय डी टी ओके मग मला सांगा हे डी बाय डी एक्स आणि जी एक्स डी बाय डी एक्स आणि जी ऑफ एक्स म्हणजेच कोण रे एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाय डी टी इथं लिहूया डी एक्स बाय डी टी शांतपणे नीट लक्ष द्या बरं का आता व्हॅल्यू पुट करायचे मला एफ ऑफ हे काय वाचा एक्स एक्स ची व्हॅल्यू आहे फाय ऑफ टी एक्स ची व्हॅल्यू आहे फाय ऑफ टी ओके डी एक्स बाय डी टी त्याची व्हॅल्यू आहे फाय डॅश टी फाय डॅश टी बरं ही सगळी कुणाची व्हॅल्यू काढली डी बाय डी टी आहे बरं का आणि जी ऑफ एक्स ओके म्हणजे हे आता एवढं नंतरचा पार्ट फिनिश झाला म्हणून आपण तिसरा पार्ट हा इम्पॉर्टंट होता चेन रूल याचं डेरिव्हिटिव्ह काढायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू टी म्हणजे डी एक्स आपण ॲडजस्ट केल्याचं समजा व्हॅल्यू पुट करा आणि आता लगेच ना दोन्ही बाजूचं इंटिग्रेशन घ्या मग रिझन द्यायचं बाय डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन म्हणजे अँटी डेरेव्हेटिव्ह मग तुम्ही इकडे इंटिग्रेशन घेतलं इंटिग्रेशन तर डी बाय डी टी ते कॅन्सल होणार फक्त जी ऑफ एक्स उरणार इकडे इंटिग्रेशन घेतलं स्क्वेअर ब्रॅकेट द्या ओके किंवा करली ब्रॅकेट द्या आत स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे काय देणार तुम्ही की एफ ऑफ फाय ऑफ टी फाय डॅश टी करली ब्रॅकेट कम्प्लीट करून डी टी कारण इंटिग्रेशन नंतर डी टी लिहिलं पाहिजे प्रूफ झालेलं आहे आपलं हेच तर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं होतं फाय ऑफ टी फाय डॅश टी ओके आता एल एच एस मध्ये मला एफ ऑफ इंटिग्रेशन ते पाहिजे होतं मिळाले जी ऑफ एक्स अरे पण जी ऑफ एक्स म्हणजेच इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स म्हणजे याची व्हॅल्यू पुट करा एफ ऑफ एक्स डी एक्स हे परत लिया तुम थेरम कंप्लीट हो सरकत तुम्हें स्क्रीनशॉट घया बानो पीडियो पॉज करा दोन ते तीन वे प्रैक्टिस करा फर्स्ट स्टेप डिफर सोप है सेकेंड का अज्यूम कराए थर्ड चेन रूल चौथ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन आता थेरम तुम्हारा लक्षा आल चला अपना न्यूमेरिकल बढ़ू आता प्रॉब्लम सॉल्व करता मैं तुम्हारा संगत 
हा टाइप जर ये ना बाय सैप्टिशन तो डेरिवेटिव के फॉर्म्यूले आए पाजे ओके मी प्रत्येक टाइप के प्रॉब्लम मैं घेना है मेजे जरी तुम्हें डेरिवेटिव जरी के नसल तरी तुम्हारा फॉर्म्यूले जरी पाठ नसले तरी इतला लगना फॉर्म्यूले सगे मैं देते हैं तो घाबरू जाऊ नका सोपे प्रॉब्लम है लक्ष दया पैलदा माला ना लॉगिक्स का डेरिवेटिव फॉर्म्यूला पाजे डी बाय डी एक्स लॉग एक्स लॉगिक्स डेरिवेटिव है वन अपॉन एक्स बस एवडा फॉर्म्यूला जरी पाठ आल ना तो तुम्हारा जास्तीत जास्त न्यूमेरिकल संगत थाम मैं अजु इत का लिखित है बगा कि डी बाय डी एक्स आ ब्रैकेट मध्य लॉग इन टू पर लॉग एक्स लिखित है मत एक गोष लक्षा ठेवा मी संग तो चेन रूल वैच कि पैलदा लॉग च डेरेटिव मैं समझु घया वन ऑफ ऑन जे है तो मैं यहाँ लॉग से डेरेटिव वन ऑफ ऑन फूड ची टर्म ती को लॉग एक्स इन टू आतल टर्म्स डेरिवेटिव मे लॉग एक्स डेरिवेटिव तो है वन ऑफ ऑन एक्स लक्षा आल का चेन रूल बड़ा नो खूब इजी है खूब इजी है चेन रूल चेन रूल मे एक्स अल तरी फॉर्म्यूल अपने पार्ट है पर एक सोड़ दूसरी कुछ ही टर्म आल तो डेरिवेटिवन फुड़े अपन का मल्टीप्लाय करना है मैं वाटत तुम लक्षा आल है तो अपन पट 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 एक एक प्रॉब्लम घया हरकत नहीं मजे आता पेला जो प्रॉब्लम है आज का लेक्चर का तो आ इक्वल्स टू ब इंटीग्रेशन कॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स ठीक है कॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स शानपण लक्ष दया सगा लॉग एक्स डेरिवेटिव का वन अपॉन एक्स है ना इत आहे ना इत वन अपॉन एक्स मैं तुम्हें का कराए कि सब्सटिट्यूशन करता लिहाय कि पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी लिख ल इंटीग्रेशन मध्य सब्सटिट्यूशन के पटकन डेरिवेटिव का डिफ्रंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मैं लॉग एक्स डेरिवेटिव का रे वन अपॉन एक्स टी च डेरिवेटिव का डी टी अपॉन डी एक्स पंटीग्रेशन मे कहीं ही डी टी अपॉन डी एक्स लिखू ना डी एक्स नहीं मैं इकड़ लिया मेरा मिला वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी ओके मै इक्वल्स टू आता लक्ष दया लक्ष दे प्रयत्न करा हे क्या वाचा कॉट लॉग एक्स है पैला मैं टी पुट के लिए बर का ये कॉट और ये टी जरा व्यवस्थित लिया बर का ठीक है कॉट टी और वन अपॉन एक्स डी एक्स बता इत वन अपॉन एक्स डी एक्स ऐवजी वन अपॉन एक्स डी एक्स ऐवजी मैं डी टी लिखना है ओके आता मैं संगा इत एक्स ची एक का सब्सटिट्यूशन के इत एक्स की टर्म कुछ राहल नहीं पाजे लक्षा गया आता इंटीग्रेशन से फॉर्म्यूले पार्ट पाजे हाँ फॉर्म्यूला टैन और कॉट का मुला फॉर्म्यूला पार्ट न कॉट से इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स लक्षा ठेवा कॉट से इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स मैं कॉट से इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स नहीं टी लिया इत लक्षा गया लॉग साइन टी ओके लास्ट स्टेपला तुम्हें टी ची वैल्यू पुट करा साइन इंटू ब्रैकेट टी मे को संगा लॉग एक्स मैं तो लॉग एक्स इत प्लस सी विद्यार्थी मित्रों पहला प्रॉब्लम बगा घाबरू ना का सोप है लॉग एक्स एक्स दिसल कि कड़ा अपने सब्सटिट्यूशन का फॉर्म्यूले पार्ट पाजे टैन से इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स आत टैन से इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स आट से इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स म पार्ट के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पी आल तो मैं तथा टी लिना है मैं पहला प्रॉब्लम सोडवा स्वतः हो नुस्त बगुन का होना नहीं बर का बगुन का ही ही हो रही है तुम्हारा वे लवा आनंदा गोष है कि हजार आसपास मुल तो अभ्यास लगे बर का व्यूज वो कहते हैं अपने पी संख्या वाढ़वायी है तुम्हें तुम्हार चांगल मित्रांबर चांग मित्रांबर चैनल शेयर करा ओके नक्की फायदा हो बगा लॉग एक्स रेस टू एन अपॉन एक्स आ डी एक्स मे दुसरा प्रॉब्लम अतिशय सोपा है मैं तुम्हारा क्या मंडल टाइप वाइज घेना है मैं लॉग एक्स का फॉर्म्यूला पार्ट करूँ घेला ना तुम मे वन अपॉन एक्स आई ना वन अपॉन एक्स मे मी इतना का करना आता सब्सटिट्यूशन करना पुट लॉग एक्स इक्वल्स टू टी डिफरशिएटिंग लिखना अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म लॉग एक्स डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी मैं अभी मैं एक्सप्लेन कर डी एक्स अपन इकट्ठे घेना है मनु म आ इक्वल्स टू का मिला बॉग एक्सला टी पुट के लिए मे मैं टी रेस टू एन मिला वन अपॉन एक्स डी एक्स मे डी टी मिला आता लास्ट से स्टेप में इंटीग्रेशन मे रेस टू जे का वन ऐड कराएं टर्मन डिवाइड कराएँ प्लस सी मैं टी कु मान ली तुम्हें लॉग एक्स आता अतिशय महत्व की स्टेप बगा इत लिखो मैं लॉग एक्स रेस टू है ना तो ब्रैकेट दिल पाइजे नहींतर अर्थ बदले बर का लक्षा गया नुस्त एक्स रेस टू नहीं है लॉग एक्स रेस टू है समझु गया ओके प्लस सी मैं हा प्रॉब्लम लक्षा आला का ही अवगढ़ नहीं है दुसरा प्रॉब्लम पुम्चा पक्का लक्षा आला 
आता तिसरा प्रॉब्लेम मी लिहतोय थोडस बघा आता की आय इक्वल्स टू हे सगळे प्रॉब्लेम दोन मार्काला एक्झाम मध्ये आलेले आहेत आणि अगदी येऊ शकतात बघा साईन एक्स प्लस लॉग एक्स इथं लगेच कळतंय बरं का आपल्याला बरं का बाळांनो कळतंय समजतंय आपल्याला की इथं साईन एक्स द्यायला पाय होतो एक्स प्लस लॉग एक्स दिलाय त्यालाच ती पुट करावं लागणार आहे मी तर लिहितो पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी आता डिफरेन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सचं डेरिवेटिव वन लॉग एक्सचं डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स इकडं येणार डी एक्स दॅट इक्वल्स टू डी टी चला क्रॉस मिल्टेशन करूया व एक्स प्लस वन म्हणजेच वन प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्सच्या ऐवजी तर डी टी येणार कळ ना तुम्हाला वन प्लस एक्स अपॉन एक्स क्रॉस मिल्टेशन केलं मग देअर फोर आय इक्वल्स टू काय झालं बघा वन प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्सच्या ऐवजी डी टी येणार मग इंटिग्रेशन वन अपॉन बघा वन अपॉन साईन टी साईन टी ठीक आहे कारण ह्याला टी पुट केलं आणि वन प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स म्हणजे काय येणार डी टी साईनचा रेसिप्रोकल कोसेक टी आणि इथं येणार डी टी आता तुम्हाला कोसेकचं इंटिग्रेशन आता कोसेक्स इंटिग्रेशनमध्ये लॉग येणार आहे लक्षात घ्या कोसेकच्या इंटिग्रेशनमध्ये लॉग येणार आहे आणि लॉग कोसेक एक्स मायनस कॉट एक्स पण ॲक्च्युली दुसरा पण एक फॉर्म्युला आहे मी बघणार आहे आता थ्री पॉईंट टूमध्ये त्यांनी काय वापरलं आहे ते ओके पण तोच फॉर्म्युला लिहिला तरी काय हरकत नाही कोसेक एक्स मायनस कॉट एक्स बरोबर आहे ठीक आहे म्हणजे बघा लॉग कोसेक टी बळानो आणि मायनस कोसेक एक्स मायनस कॉट टी येणार आहे आणि प्लस सी आता लास्टच्या स्टेपमध्ये तुम्ही याच्या पुढे ब्रॅकेट द्या आणि टी ची व्हॅल्यू पुट करा एक्स प्लस लॉग एक्स म्हणजे तुम्ही कसं लिहिणार लॉग लिहिणार कोसेक लिहिणार आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहिणार एक्स प्लस लॉग एक्स एक्स प्लस लॉग एक्स मायनस कॉट आणि टीच्या ठिकाणी परत लिहिणार एक्स प्लस लॉग एक्स आणि प्लस सी काहीही अवघड नाही आहे लास्टला जो फॉर्म्युला वापरावा लागतो ते पाठ पाहिजेत मेन बेसिक डेरिवेटिव्हचे सोपे सोपे फॉर्म्युले पहिल्यांदा कुठला घेतलाय सांगा आपण लॉग एक्स लॉग एक्स डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन एक्स हा बघा सेक एक्स इंटिग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टॅन एक्स बरं का सेक एक्स इंटिग्रेशन काय लॉग सेक एक्स प्लस टॅन एक्स आणि कोसेक्स इंटिग्रेशन लॉग कोसेक एक्स मायनस कॉट एक्स हे लक्षात घ्या ओके आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम हा आपण पहिल्याच व्हिडिओ मधला प्रॉब्लेम परत रिपीट करतोय पण आपण आय इक्वल्स टू बघा आय इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स आणि लॉग इन टू ब्रॅकेट लॉग एक्स आता मी हा सोडून देणार नाही तिसरा प्रॉब्लेम तुम्हाला सोडवायचा आहे ॲज अ होमवर्क देतोय मी याला टी पुट करा अडलं तर पहिला प्रॉब्लेम बघा ओके okay, पहिला व्हिडिओ बघा त्यात आपण घेतलेलं आहे मग बघा लॉकचा पाईट पार्ट कव्हर झाला तुमचं आता लॉकचे न्यूमरिकस मी ऑलरेडी यातलं सगळं घेतलं आहे ह्याच्या बाहेरचं कुठलं येणार नाही आता नेक्स्ट जे घ्यायचं आहे ना मला तुम्हाला सांगतो अजून मी दोन फॉर्म्युले घेणार आहे बरं का लक्ष द्या म्हणजे डेरिव्हेटिव्हचे पण तुमचे फॉर्म्युले पाठ होतील लक्ष द्या रूट एक्स रूट एक्स डेरिवेटिव्ह वन अपॉन टू रूट एक्स हे लक्षात घ्या ओके रूट एक्स डेरिवेटिव्ह वन अपॉन टू रूट एक्स हे टू पुन्हा ऍडजस्ट करू शकतो आपण मग न्यूमरिकल असं येणार आहे आय थिंक पाचवं न्यूमरिकल असेल आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आणि डी एक्स मी तुम्हाला सांगू का की तुम्हाला आयडिया आले रे की मग कशी आठवते का साईनच्या पुढे एक्स प्लस लॉग एक्स होतं कॉसच्या पुढे रूट एक्स मग रूटलाच टी पुट करायला लागणार आहे मग रूट एक्सला मी टी पुट केलं लिहा बरं का हे हे राहतं कधी कधी माझ्याकडून सुद्धा डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मग रूट एक्स डिव्हिडू काय वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी पण हे टू इकडं देऊया आपण की इथं टू नाही आहे म्हणजे हे टू मी इकडं शिफ्ट करतो म्हणजे मला वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टू डी टी मिळालं इक्वल्स टू काय मिळालं टू डी टी मग देअर फोर मग आय इक्वल्स टू मला असं मिळालं बघा वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स म्हणजे टू डी टी त्यातलं टू अगोदर लिहूया कॉस रूट एक्सला तुम्ही टी पुट केलं आहे आणि हे डी टी कॉसच डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आहे कॉसचं इंटिग्रेशन पॉझिटिव्ह आहे साईन टी आणि प्लस सी आता टीची व्हॅल्यू पुट करा टीची व्हॅल्यू कोण आपण रूट एक्स घेतले मग टू रूट साईन एक्स आणि प्लस सी हे तुमचं ॲन्सर आलं कधी आणा तुमच्या मग रूट एक्स डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन टू रूट एक्स मी तुम्हाला सांगू का सिम्पल इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले करा आता शेवटचं गणित ह्याच्यातलं म्हणू एक्झरसाईजमधलं एक्झरसाईजमधलं नाही आजच्या व्हिडिओमधलं म्हणूया आपण ठीक आहे आता कसं आहे बघा 
ओके अजून एक प्रॉब्लेम दोन प्रॉब्लेम घेऊया बरं का कारण हा प्रॉब्लेम फेवरेट आहे माझ्याकडं की नाही एक बघा मी सांगतो काय ते पर अतिशय जुनं एक डायजेस्ट आहे अतिशय जुनं म्हणजे सांगू का दोन हजार सालचा असेल ओके दोन हजार तीन चारचा असेल कदाचित म्हणजे किती वर्षापूर्वीचं आहे बघा सोळा वर्षापूर्वीचं डायजेस्ट आहे त्यात नाईन्टीन सेवन्टीन पासूनचे आलेले क्वेश्चन दिले आहेत त्यांनी बोर्डला आलेले क्वेश्चन तुम्हाला सांगू का आणि ते पी वाय क्यूज एवढे इम्पॉर्टंट आहेत अगदी काल गेल्या वर्षीचा पेपर जर बघितला तर तुम्हाला त्यातलेच क्वेश्चन दिसतील पी वाय क्यूज सध्या मी हे कम्प्लीट केलं ना तर बोर्डचे पी वाय क्यूज पण घेणार आहे पण ऑलरेडी क्वेश्चन आहेतच हा फेवरेट क्वेश्चन आहे जुन्या सिलेबसमधला मी तुम्हाला करून दाखवतो आता हा तुमचं हे गणित बघितल्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की यातनं मला रूट एक्स कॉमन काढायचं आहे आता एक्स म्हणजे रूट एक्स इंटू रूट एक्स असतं एक्स त्यातलं एक रूट एक्स कॉमन काढलं तर रूट एक्स शिल्लक राहणार आहे आता हे तर तुम्ही कॉमन काढलंय म्हणजे इथं वन राहणार पहिली कॉमन स्टेप लक्षात आली का इम्पॉर्टंट न्यूमेरिकल बरं काय आता काय करा याला टी पुट करा बघा रूट एक्स प्लस वनला टी पुट करा आता डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रूट एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन टू रूट एक्स वन कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह झिरो असतं इकडं डी एक्स इक्वल्स टू डी टी म्हणजे मला मागासारखं मिळणार आहे वन अपॉन रूट एक्स डी एक्सची व्हॅल्यू टू डी टी मिळाली मग देअर फोर आता आय इक्वल्स टू काय मिळालं बघा आय इक्वल्स टू बघा वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स म्हणजे टू डी टी त्यातला टू कॉन्स्टंट अगोदर लिहू या डी टी मी नंतर लिहिणारच आहे वन अपॉन रूट एक्स प्लस वनलाच मी टी पुट केलं आहे ओके आणि इथं डी टी लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वन अपॉन एक्स तसं वन अपॉन एक्सचं इंटिग्रेशन लॉग एक्स मग तसं वन अपॉन टीचं इंटिग्रेशन लॉग टी आणि प्लस सी पण तुम्हाला लास्ट स्टेपला टी कुणाला पुट केलं आहे रूट एक्स प्लस वनला आणि प्लस सी मग हे तुमचा ॲन्सर मग हे रूटचा प्रॉब्लेम दिसला मला हा बऱ्यापैकी जास्तीत जास्त वेळा रिपीट झालेला क्वेश्चन आहे हे लक्षात घ्या ओके आलं कधी आणा तुमच्या म्हणजे तुम्हाला लॉग एक्स आणि रूट एक्सचे जवळजवळ मी सहा प्रॉब्लेम घेतले बरं का आता अजून एक शेवटचा आता बरं का साईन इन्व्हर्स एक्स साईन इन्व्हर्स एक्स डेरिव्हेटिव्ह असतं वन ऑफ ऑन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर आता किती सोपं आहे बघा की पुस्तकातलं हे एक्झरसाइज मधलं दुसरा प्रॉब्लेम आहे बघा इंटिग्रेशन साईन इन्व्हर्स एक्स रेस टू थ्री बाय टू आणि खाली दिले की वन मायनस एक्स स्क्वेअर आणि डी एक्स म्हणजे सब्स्टिट्युशन तुम्हाला कळतेच लगेच की तुम्ही इथं साईन इन्व्हर्स एक्सला टी पुट करणार आहे ओके आता तुम्ही डिफरन्शिएट करणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मग साईन इन्व्हर्स एक्स रिलेटिव्ह वन ऑपॉन रूट वन मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स याच्याऐवजी आता डी टी येणार मग आय इक्वल्स टू याला तुम्ही टी पुट केलं आहे मग टी रेस टू थ्री बाय टू आणि वन ऑपॉन रूट आणि डी एक्स म्हणजे काय येणार सांगा डी टी आता झालं की थ्री बाय टू मध्ये वन ऍड करा फाय बाय टू अपॉन फाय बाय टू आणि प्लस सी फाय बाय टू चं टू बाय फाय होतील ब्रॅकेटमध्ये टी कुणाला पुट केलं आहे साईन इन्व्हर्स एक्सला म्हणजे इथं येणार आहे साईन इन्व्हर्स एक्स आणि रेस टू फाय बाय टू आणि प्लस सी ओके आता मला सांगा हे प्रॉब्लेम सोपे वाटले का तुम्हाला कारण माझ्या ऑफलाईन क्लासमधल्याच बऱ्याच मुलांना ना पहिल्या दिवशी जर अवघड वाटलं होतं ओके आता तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं जे रेग्युलर ट्वेल्थची मुलं आहेत ना त्यांनी पहिला ते थेरम दिलेलं पहिला करा माझं आहे का तुम्ही थेरम ते कराच ओके त्यातलं मी जसं स्टेप वाईज दिलं तसं लिहा पेज नंबर वन झिरो थ्री ओपन करा स्वतःहून न जा जोपर्यंत जमत नाही तोपर्यंत प्रॅक्टिस करा आणि मग आजचे पाच सहा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा एवढेच करा एक्स्ट्रा मी काय तुम्हाला देतच नाही लक्षात घ्या एक्झरसाईज सोडून द्या असं काही नाही आहे ओके हळूहळू एक चार दिवसात मला गॅरंटी आहे इंटिग्रेशन तुम्हाला सोपं वाटायला लागेल सगळे फॉर्म्युले बेसिक पार्ट करा ठीक आहे मग अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद